안녕하세요 판입니다 네 오늘은 치앙마이에서 두 번째로 이제 뭐 볼만한 것들 한번 영상 찍어보려고 나왔고 오늘도 마찬가지 도이스텝을 포함해서 뭐 방캉왓 같은 이제 좀 가볼만한 곳도 한번 가보고 그 다음에 주위에 절도 한번 가볼 예정인데 이게 오토바이를 렌트를 안 하고 뭐 썬테일만 타고 갈 예정이라 어디까지 볼수 있을지는 잘 모르겠습니다 그러면 여기 호스텔 근처에 이제 태국에서 조금 유명한 도이창 커피가 있길래 커피를 한잔 먹고 네, 출발해 보도록 하겠습니다 도이스텝까지 가는 방법은 지금은 이제 버스 운행을 안 하고 있고 저쪽 창포아 게이트 밖으로 나가가지고 이제 썬테우를 타면 된다고 이야기를 하시는데 한번 커피 먹고 가보도록 할게요 커피는 키시고 가시는 거네 지금 이제 손님이 많지 않아가지고 운행을 할지 안 할지는 일단 갈아야 할것 같고 뭐 썬테우는 계속 돌아다니는 것 같더라고요 여기 주변에 돌아다니면서 보니까 네 가서 한번 찾아보도록 하겠습니다 뭐 안되면 이제 택시를 불러서 가던가 네 그렇게 해야 될것 같아요 네 커피 마시고 나왔고 이제 저기 북문인 창포아 게이트 위쪽으로 가가지고 썬테우를 타러 가보도록 할게요 네, 확인해 보니까 성태우 조금 생각보다 많이 비싸네요. 네. 혼자 갈 거면 이제 600밭? 네. 뭐 깎아가지고 500밭에 해주신다고 하는데 왕복이 600밭이고 뭐 도익함 사원도 마찬가지 600밭이라고 합니다 한 명당 60밭에 10명이 모이면 갈수 있는데 지금은 이제 손님이 없어서 네, 모임들도 되게 오래 걸리고 그리고 가장 중요한 거는 뭐 볼트나 그랩을 이용하면 130밭 정도에 갈수 있네요 도이스텝을 성태우 타고 편도로 가도 300밭 정도 된다고 하는데 어, 굳이 성태우를 타고 갈 필요가 없어 보입니다 뭐 이제 방문객이 많던가 아니면 놀러 가시는 분들이 뭐 단체로 오는 거 아닌 이상에 이제 혼자 가는 거는 성태우가 조금 비효율적이라고 생각되네요 네, 어찌저찌 해가지고 도이스텝에 도착을 했습니다 네, 스쿠터를 렌터해서 왔고 어, 렌트해서 이제 올라오는데도 상당히 머네요 네. 네, 그러면 간단하게 도이스텝에 대해 이야기를 드리고 그 다음에 구경을 해보도록 할게요 상황은 도이스텝은 맥나이 왕에 의해서 1371년에 지어진 와스완 독이라는 사원에서 부처 사리가 발견됐는데 네, 요게 이제 시타르타 부타마의 어깨뼈입니다 그래서 스쿠타이에 이제 좀 저명한 그런 승리한테 물어보고 승려가 치앙마이에 딱 도착하자마자 부스타마 어깨뼈가 이제 두 조각으로 나뉘는데 작은 조각을 와수안독에 봉환을 하고 큰 조각을 도이스텝에 봉환을 했다고 합니다 와수안독이 1371년에 지어지고 그후 12년 뒤에 1383년이 되어가지고 도이스텝이 지어졌는데 여기에 지어진 이유는 이제 흰색 코끼리가 도이스텝까지 올라가가지고 세 바퀴를 그 자리에서 돌고 죽었는 자리가 네, 도이스텝의 여기 자리라고 하네요 절까지 올라가는 계단은 309계단이 있고 입구에서 50바스를 내고 엘리베이터를 탈수 있다고 하는데 일단 그거는 한번 가서 얼마인지도 확인 다시 한번 해봐야 될것 같고 뭐 가격이 바뀌었을 수도 있으니까 계단으로 올라가는 게 맞지 않을까 싶네요 그럼 가보도록 하겠습니다 아, 힘드네요. 입장료는 30밭입니다. 도이스텝 무전 줄 알았는데, 입장료가 따로 있네요. 티켓은 이렇게 생겼습니다. 
그럼 한번 들어가 보도록 할게요 네, 계단 올라오자마자 바로 이제 비하라나 우보솥이 있네요. 우보솥 다음 비하라인 것 같습니다. 네, 여기는 이제 신발을 벗고 들어가야 됩니다. 한번 들어가 보도록 할게요. 도이스텝 사원이 해발 1000m가 넘는 고도에 위치해 있기 때문에 치앙마이가 한눈에 보입니다 그리고 이제 흰색 코끼리에 의해서 지어진 사원이기 때문에 뭐 코끼리 상하나 코끼리 동상 같은 걸 많이 볼수 있죠 내려가는 거는 엘리베이터를 한번 타볼까 합니다 네, 이럴 때 아니면 언제 타보겠습니까 네, 그러면 좀 기다렸다가 엘리베이터 한번 타고 내려가 보도록 할게요 여기 40 콘덴트 ATM기 있는 쪽으로 들어가시면 엘리베이터가 있고 왕복 엘리베이터와 그 다음에 이제 입장료까지 여기 한 번에 결제해가지고 네, 구매를 할수 있네요. 그럼 다음 찾아놨던 곳으로 한번 가보도록 하겠습니다. 올라오면서 봤는데 여기 뭐 밑에 뷰포인트가 있더라고요. 거기 잠시 들렸다가 내려가도록 할게요. 네, 바로 내려가려고 그랬는데 이쪽으로 한 5km 정도 더 올라가면 푸빙궁전이 있어가지고 1960년대 지어진 왕족의 별장이라고 합니다 뭐 장미가 엄청 많다고 하고 1월부터 3월까지는 입장이 불가능한 곳인데 보이스테까지 왔으니까 한번 올라가 보는 것도 나쁘지 않다고 생각이 드니까 네, 한번 올라갔다가 구경하고 내려가도록 하겠습니다 네. 네, 내려가려다가 더 올라왔네요. 사실 지금 아니면 와볼 기회가 없을 것 같아서 네, 올라와 봤습니다. 여기는 푸빙궁전이라고 합니다. 아, 네, 여기는 왕관회장이라 그런지 네, 군인들이 지키고 있습니다. 입장료는 태국인은 뭐 20바시고 네, 외국인은 50바시네요. 이렇게 맵이랑 네, 티켓은 이렇게 주십니다. 그러면 한번 둘러보도록 할게요. 네, 여기 안쪽은 이제 비디오 촬영이 불가능하네요. 그래서 사진만 조금 찍어가지고 올리도록 하겠습니다. 
빈 공연 보고 나왔고 지금은 장미 철이 아니라서 볼게 없네요 <웃음> 그리고 못 들어가게 막아놓은 것도 좀 있고 일부분은 그래서 삼림용만 엄청 하다 온 느낌입니다 관리가 잘된 별장이라 그런지 어뭐 상당히 공기가 좋은 느낌입니다 네, 크기도 좀 많이 큰 편이고 걸어 다니면 한 3, 40분 정도는 걸리지 않을까 생각이 듭니다 뭐 살찌 찍으면 한 1시간 정도 걸리겠죠 그러면 밑에 이제 내려가면서 뷰포인트 보고 네, 천천히 내려가 보도록 하겠습니다 네, 여기는 돌스텝 가는 길에 있는 곳이라 뭐 그렇게 막볼건 없고 돌스텝이 조금 더 높아서 네, 뷰포인트로는 돌스텝에서 보는 게좀더 나은 것 같습니다 여기 뷰포인트 이름은 샤론 프라키아시고 뭐 따로 돌스텝 올라가실 분들이라면 패스하셔도 네, 될것 같습니다 그러면 밑으로 조금 내려가 보도록 할게요 돌스텝을 보고 난 다음 도착하는 사원은 왓스원석이라는 것이고 어, 꽃정원의 사원을 의미하는 곳입니다 아까 말씀드렸다시피 부처 어깨뼈 일부를 여기 사원에 이제 봉환을 했고 치앙마이 왕들의 묘지로 쓰인 사원이라고 하네요 그러면 한번 둘러보고 네, 다른 곳으로 움직여 보도록 할게요 네 여기 뒤에 보이시는 흰색 체디는 다 치앙마이 왕자나 공주 같은 이제 왕족들의 유괴나 보물 같은 거를 같이 봉환을 했다고 하네요 네. 네, 한두 개가 있는 게 아니라 상당히 많은 숫자의 체디가 있습니다 그래서 조금 경이롭다고 할수 있겠네요 네, 여기 보이는 건물은 뭐 비하란지 아니면 후보 소리인지는 잘 모르겠으나 건물이 상당히 큽니다. 네. 지금 치앙마이 내에서 봤던 네, 사찰 건물 중에는 단일로는 가장 큰것 같네요. 아까 보셨다시피 이제 금색 체디는 지금 보수공사를 하는 것 같고 네, 거기에 이제 부처의 어깨뼈 조그만 부분이 들어있겠죠. 뭐 어떻게 보면 어 도이스텝의 시작이 이 사원이라고 할수 있겠습니다 왜냐면 여기에서 출발했던 흰색 코끼리가 도이스텝까지 올라가 가지고 죽었다라는 그런 전설이 있기 때문에 그렇게 관광객이 많이 찾지 않은 곳이라 조금 한적한 느낌이고 조금 트여 있어서 조금 더 넓은 그런 느낌이네요 그러면 다음 사원으로 한번 가보도록 하겠습니다 네, 다음으로 도착한 곳은 와프라탓 도이캄입니다 여기도 산 위쪽에 있고 어, 지금 한 4시 반 정도 됐는데 5시에 마친다고 알고 있거든요 네. 입장료가 있고 그 다음에 여기에는 부처 머리카락이 봉환되어 있다고 합니다 네. 그러고 보면 태국 전역에 부처 신체 일부를 되게 많이 봉환한 느낌입니다 여기는 687년에 지어졌다고 하네요 한 1000년이 넘은 사원이라고 하는데 일단 한번 봐야 알것 같고 17m 높이의 좌불상에 있는 곳이네요 그러면 사원 한번 살펴보도록 할게요 
네, 여기는 오래전에 친 선이라 그런지 위안마의 흔적이 아직도 남아있고 산스크리트어인 버머가 남아있는 모습을 볼수 있습니다, 사방에서 우보솥이랑 비아라 둘다 들어갈 순 없고 많은 사람들이 와서 이렇게 기도를 하는 것을 볼수 있네요 찾아본 것과 다르게 입장료는 없네요 어, 그리고 조금 더 찾아보니까 카미라는 뜻이 금을 뜻해서 네, 금산이라고 보시면 되겠습니다 도이가 이제 태국어로 산이니까 네, 금산에 만들어진 절이라고 보시면 되겠네요 네 그러면 오늘의 사화는 그만 보고 방콩화시라고 어, 예술인 마을이 있는데 요즘 조금 핫한 동네? 네 그러면 이제 사원 말고 근데 조금 사람 사는 네, 젊은이들 가는 그런 네, 동네로 한번 가보도록 할게요 거기서 뭐 조금 둘러보다가 근처에서 밥을 먹지 않을까 생각을 하고 있습니다 네, 여기 무슨 동화 속의 드론? 네, 그런 느낌이네요, 여기. 네, 일단 여기가 풀풀로 해가지고 되게 사진 찍기 좋아서 많이 오시나 봅니다. 핸드크래프트 제품도 되게 많고, 뭐, 음료도 팔고, 음식도 팔고, 네, 그런 모습을 볼수 있네요. 네, 그렇게 크진 않아서, 뭐, 한 10분? 5분은 내가 불러볼 것 같습니다. 네, 오늘은 별로 사람이 없는데 무슨 행사를 할때 와서 보면 네, 괜찮을 것 같네요 아까 오는 길에 뭐 카페 되게 이쁜 거 하나 있었는데 거기 가서 커피 한잔 마시고 그러면 밥을 먹고 네, 오늘 마무리를 해보도록 하겠습니다 여기는 덕화와 근처에 있는 카페고 뭐 음식 판매랑 이런 게 상당히 모여있네요 뭐 요즘 캠핑을 좀 좋아하시는 분들이 많은데 저도 그런 느낌을 살짝 네. 이상하게 치앙마이는 조금 도시 같으면서도 초동네 같으면서도 조금 여유로운 그런 느낌이네요 네, 방콕이랑도 다르고 어, 뭐 스포타이나 아유타야랑은 당연히 다르고 네, 더 훨씬 도시 같긴 한데 이러면 보면 또 조금은 네, 여유로운 동네이지 않을까 네, 그런 느낌이 듭니다 그래서 뭐 방콕에서 한달 살게 하시는 분들보다 네, 치앙마이나 치앙라이 쪽에서 한달 살게 하시는 분들이 더 많은 것 같네요 느낌상 뭐 추측이지만 네. 오늘은 이거 커피 마신 다음에 저기 한식을 하는 데가 있더라고요 치앙라이에 그래서 태양라이로 떠나기 전에 한식을 한번 제대로 먹어보고 태국 가서 처음으로 네, 제대로 된 한식을 조금 먹어보고 네, 그러고 뭐 오늘 영상이 마무리가 되지 않을까 싶습니다 그러면 커피 후딱 마시고 네, 그밥 먹으러 가보도록 할게요 
그럼 밥을 한번 먹어보도록 하겠습니다 죽이랑 동치미인 것 같네요 이거 타락죽 진짜 맛있네요 와. 한식이라고 그런가? 해파리 냉채랑 뭐 다른 거 이렇게 산더라 보여주시고 이거는 만두같이 생겼네요 그냥 한식을 잘하는 집 같습니다 명절 생각나네 이거 해파리 냉채 같은 경우에 한국에서도 잘 먹는데 아, 여기 맛있네요 심지어 <웃음> 어이가 없네 맥코스리 마지막으로 나온 건 밥이랑 뭐 불고기 그리고 반찬을 이렇게 주시네요 네 이제 오늘 한식이냐 어, 외국인 친구들한테 네, 한식이 이런 거다 라고 소개시켜 주고 싶을 만큼 맛있습니다 네. 마지막으로 디저트는 수정그랑 이게 뭔지 모르겠는데 같이 생겼고 요거는 수정가인 것 같습니다 배신차 진짜로 친구가 있으세요 네. 같이 와가지고 이게 한식이다 이렇게 매겨주고 싶을 만큼 맛있습니다 짱기도 상큼합니다 네 이제 저녁이 다 되었습니다 식사하고 나왔고 가격은 298다 7% 차지가 붙긴 합니다 네. 어, 카드가 3% 차지가 붙고 그래서 현금으로 계산을 했고 진짜로 먹어봤던 한식 중에는 최고 맛있네요 네 그러면 오늘 도이스텝이랑 도이캄이랑 이렇게 다녀와 봤는데 택시를 대절해서 가면 조금 비싼 감이 있고 어, 오토바이를 타고 네, 가는 게 제일 베스트가 아닐까 생각이 듭니다 네, 치앙마이에서 가장 유명한 사원들이니까 가보는 거는 당연하다고 생각이 되네요 그러면 오늘 영상은 여기까지 하고 네, 들어가서 정리 좀 하고 뭐 그러도록 하겠습니다 그러면 이번 영상은 여기까지입니다. 안녕. 끝.